to my channel sa mga first timers dyan na dumala dito sa Kimchi PH. Thank you so much. I hope you can click the subscribe button and click na lang din the notification button para lagi kayo updated sa mga videos ko. And for today's video or for today's episode, ang gagawin natin is mabalikan natin ang nangyari ng Dream Maker Finale. Isa din ba kayo sa mga katulad ko na parang nasipunks din talaga ako na Wala nang Dream Maker every Saturdays and Sundays. Aww. Kaya nakakamiss din talaga. Comment down below kung nasipags kayo. Just type, yes, sipags ako. <laughs> Naging malapit talaga sa akin yung show na to. And then, syempre yung mga Dream Chasers. And bilang artista, performer, and a host, naging party ako sa pagtupad ng mga nangangarap kagaya ko. Isa din kasi ako dating nangarap at patuloy na nangangarap. Kaya naman, samahan niyo ako, guys. And I hope magustuhan niyo tong episode na to. Kaya naman, let's go! Fighting! excitement, kaba at saya na maging bahagi ng isang programang tumutupad ng pangarap at maging tulay para ipakita sa buong mundo ang kanilang natatanging talento. Hay, hindi, hindi ko talaga makakalimutan tong moment na to. Hello guys! So ngayon, as a dream chaser po ako. Hi! Hi po! Hello! We're gonna do odd eye. Pag hindi ko na kaya, bibigay ko na lang kay Vinci. Vinci! Kaya po yan ni Miss Kim. Take it away! Race to side ka! Ayaw mo? No. Nanalamig siya. Ano sabi niya? It's a you smile and in your feet It's high and low Bawal pala, ha? Huli ka! Bawal ate! Hindi, hindi. Huwag ka na magpaliwanag. Bawal! Nakahingi pa talaga, ha? Ano yan? Mukhang pagkain. Gusto ko lang sabihin na hanga talaga ako sa discipline na meron sila. Lalo na sa diet. Alam nyo, it takes a certain level of discipline sa pagkain, ha? Lalo na gym chasers, sayaw sila talaga. As in, everyday rehearsals and all. Bibigay nila lahat. And yun lang yung food nila na meron silang certain diet na kailangan gawin para maging isang idol. Itong nakikita ko na experience ko, lahat yun. Pag nakikita ko sila, parang... Napapaslow clap na lang talaga ako na ang galing, ang galing ng disiplina nila, ang galing ng determination nila. Di ba magpakatotoo naman tayo, Diyos ko, iba talaga yung mood natin, lalo na kapag gutom. Pero that's the price you pay if you want to be an idol. Kaya saludo talaga ako sa mga dream chasers. Iba, iba talaga yung dedication and hard work. Slow clap guys, slow clap. Ano ba? Tigilan niyo ako! Hindi, hindi nga lang. Eh, tignan-away kayo. Kasi 
pag ako pag gutom nang aaway ako eh. Ako na. Tama na siya. O siya, tama na ang chika at mag-rehearse na tayo. Let's go. Barkada. <laughs> Mga barkada ko nga pala. Thank you guys for all the patience. Hello everyone! So, kakatapos ko lang mag-rehearse ng Odd Eye. Ang hirap pala. Ang hirap na sayaw. Ang daming blocking. Kaya sa Dream Chasers, congratulations. Ang busay nyo. Actually, itong nangyayari today is Dream Chaser for a day. Pinay po lang ako sa stress eh. So, yeah. Ayun na nga yung rehearsal ko. Grabe, for two hours. Um, inaral ko yung Ad Eye and sobrang kinabahan talaga ako dahil yung nagturo is mga Korean choreographers. So parang ang saya pala, no? Iba pala kapag tinuruan ka ng Korean choreographers. Parang kahit sa dulo ng daliri mo, iaano talaga nila yung yung step as in. Pero syempre, iba din naman pag Pinoy yung nagturo. Kaya parang na-shock talaga yung yung mga senses ko na, uy, kailangan natin, kailangan ko ito matutunan, kailangan ko ito matutunan. And nakaka-nervous. And syempre, nakakilig din kapag tinatums up ka ni Mentor Bay One Yi. Yung parang, good job. Yes, good. Tsaka napapapalakpak siya. Yung parang, oh! Parang na rin akong dream chaser. Gusto ko rin magpasalamat syempre kay Thad. Dahil chinaga niya talaga ako mag-help kasi halos paras kami ng part. And si Vinci din, tinuturuan niya din ako. And si JR din, binigyan niya ako ng tubig, tissue, tsaka pag ako lang naiiwan sa dressing room, nandun lang siya, may kipagkwentuhan lang siya sa akin. Sobrang sweet, ang galing. And then si Joshua din, kasama din namin doon, chika-chikahan. And si Ron din, parang tahimik lang din sila ni Maki. And lagi kami nag-fighting, fighting, kaya mo yan. So, supportahan kami talaga din sa rehearsals. Kaya, nakakatuwa. Nakakabilib talaga itong mga dream chasers na to. So, let's continue the episode. Let's go! Thank you. 
Yung rehearsal actually it made me humble. Parang nag flashback sa akin yung mga para oi para ako din to mga batang to na ginagawa ko talaga lahat para ma achieve ko yung dream ko. Yung din naman, gagawa ko pa rin. Pero parang seeing them na batang-bata and very pure heart, pure intention. And yung meron talaga silang pinangahawakan na para sa pamilya ko, para to for us to have a good life, for me to achieve my dream, to become an idol. Yung parang nakikita ko sa mga mata nila na kahit kung gano'n man kapagod sa training, kung gano'n man sila ka-strict sa diet, and kung ano man yung mga pinagdadaanan nila along the way, nakafocus talaga sila sa dreams nila. Kasi nakita ko talaga mismo yung dedication nila sa craft nila. Kaya nakakabilib. And also, naalala ko lang nagsimula ako noon. Kasi nakakatuwa, bumabalik talaga sa akin yung mga hardships, ganyan. Pero alam ko naman na makakamit din ng mga batang to. Yung mga pangarap nila. Kaya just keep on fighting and just continue doing what you love to do. Dahil darating din yung time para sa kanila. Hindi man ngayon, maybe tomorrow, next month, next year, basta nandyan yung passion mo, ilaban mo lang yan dahil yung passion mo yung magdadala sa'yo sa kung saan ka nadadapat. May kanta yan na, Jesus, take the wheel, so you just trust your heart, just trust the Lord, and yeah, kung ano-ano mga sinasabi ko dito, kaya bumalik na tayo sa video. Let's go! Hello, BJI! Hello, Bossy Kim! It's the... Dream finale, no? <laughs> Wala po iyak! <laughs> Ito na po si Darren ang nag-iisang tunay na dream chaser. <laughs> First time ko talaga mag-post ng big event. So, this is such a milestone for me. So, let's go! Tara na! Mag-makeup na tayo. This is we only have 1 hour and 30 minutes. <laughs> Pressure is on. Actually, pinarinig ko lang talaga sa kanila. Adja Glove Team! Bye! Bye! Sabay-sabay! Adja Glove Team! Bye!
talaga maipta niwa ng like super like ang dami dami nangyari tapos pupunta ka sa taas akit ka dito akit ka dito bis ka dito bis ka ganyan as in hindi ko naramdaman yung pagod or yung sakit ng paa dahil sobrang excited talaga ako sa ginagawa ko na kinakabahan ako na hindi ko na maintindihan yung nararamdaman ko that night kaya parang sumasabog yung dibdib ko sa kaba at saya at the same time grabe sobrang surreal ng experience na yun and sobrang nakaka-amaze na parang shock nagawa ko pala lahat yun pero amazing hindi ako makapaniwala And then, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng production staff, technical, sila direct, yung mga writers, lahat-lahat talaga. It was indeed a perfect show. Parang, ang galing, ang galing, ang galing. At saya, nakaka-proud na maging part ng Dreammaker. And this is it na talaga. Oras na ng announcement. Ito na yung moment of truth. Kaya, ang dami na tumatakbo sa isip ko na parang bawal magkamali. Baka mag Steve Harvey ako, mamali ko yung pangalan na babanggitin. Tapos katabi ko pa si Derek Lauren, si Tita Cory, and si Mr. Lee. Your team of three! Ayun na nga, parang I cannot contain the happiness in me. Kaya parang nat napaiyak na lang talaga ako sa so, sobrang saya. Hindi ko alam kung ano yung tumatakbo sa isip ko nun. Pero parang I am just so grateful that someone, someone believed in me. For the longest time, na akala ko, di ko naman talaga to inisip na magagawa ko siya. Pero it just takes someone na that will bet on you na kaya kaya ni Kim to, kaya niyan. So I'm just very thankful sa ABS-CBN na pinagkatiwala nila sa akin yung dream maker. Dahil this is somehow a dream for me and hindi ako makapaniwala na magagawa ko pala yung ganong klaseng show. And then, ah, parang sabi ko, uy, kaya ko pala, parang, oh, na, kilig-kilig lang ako. Kaya, sobrang, sobrang over the moon. Ilang weeks na yun nakalipas, pero this will take forever in my heart and Dream Maker will have a special place in my heart. Kung meron mang chapter sa buhay ko na hindi ko makakalimutan, isa to sa mga masasabi kong pinakamasaya at pinaka-fulfilling sa lahat. Isang pagkakataong ng bukas ng mga oportunidad, hindi lang sa sarili ko, kundi maging sa maraming tao. I'll be forever grateful na maging bahagi ng journey na ito, lalo na sa mga taong naniwala at nagtiwala na ang kagaya kong minsan ding nangarap ay nabigyan ng pagkakataong maging parte sa pagtupad ng mga pangarap ng ibang tao. At hindi-hindi ako magsasawa na gawin ito ulit. Hanggang may nangangarap, handa akong samahan kayo. Aja! Fighting!